ሳምንት ውስጥ የተከናወኑ የመዝናኛ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ወደ ክራውን መረጃ አንላ ከሳምንቱ ወሪዎቻችን የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ታሪክ ላይ ያተኮረ ዘጋቢ ፊልም ባሳለፍ ነው ሳምንት ተመርቋል በመርቃት ስነ ስርዓት የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝቷል ዳምጣው ጋሻው በዛ በዚህ ዙሪያ ዘገባለሁ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ኮላጆቹ ሲልቪያ ፓንክረስትና ካባቱ ሄነሪ ፍራንሲስ ፓንክረስት እንደ ፈረንጆቹ የዘመና አቆጣጣር ታ 83 ቀን 1927 ዓ.ም ተምረት በእንግሊዝ ለንደን ከተማ ተወለደ በፈረንጆቹ የዘመን ቀመር በ1950 ዓ.ም ተምረት ከ70 ዓመት ተማዋጋሽ ከነበሩት ወላጅነቱ ሲልቪያ ፓንክረስት ጋር ሀገር እንግሊዝ ለቆ በስደት ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጣ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት በኢትዮጵያ በኖርባቸው ባለፉት 57 ዓመታት ኢትዮጵያን በተመለከቱ ታሪክ ሃይማኖትና ባህነክ ጉዳዮች መረመርና ጥናት በማድረግ የሀገሩና የህዝቦቹን ስምናዝና ባለመድረክ ለማስተዋወቅ ይቻለ አይወነተኛ ምሁር ነበር ሪቻርድ ህይወቱስ ካለፈችበት ቀን ድረስ ኢትዮጵያን በተመለከተ 22 መጽሐፎችን ከ3000 በላይ የመረመረ መጣጥፍ ስራዎችን ጽፎ በማሳተም ለንባብ ያበቃ ተጉ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪና ሞሆር ነበር ከዚህ ባለፈ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋምን ከመመስረቱ ሌላ ያክሱም ሐውልት ወደ ሀገሩ እንዲመለስ ብርቱ ጥረት ያደረገ አውነተኛ ኢትዮጵያ ልጅ ነበር ምንም እንኳን ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ለኢትዮጵያ ኖሮ ኢትዮጵያውያንን አክብሮና አስከብሮ ታሪኳንና ቅርሷን በጥልቀት መርምሮ ለማወቅና ለማሳወቅ ያልበረደ ምኞት ቢኖረውም የካቲት 7 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት በ89 ዓመቱ ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ታዲያ ይህ ታላቅ የሀገር ባለውለታ የኢትዮጵያን ታሪክ ምንነት ለዓለም ህዝብ ወጉ በማሳወቅ ላደረገው የላቀ አስተዋጽኦና ታሪካዊ ስራዎቹ 20 ሆኖ ለትውልድ እንዲተላለፉ እንዲታወቁና እንዲተበቁ ለማድረግ በማሰብ ስለ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ግለ ታሪክ የሚያወሳ ኦዲዮ ሲዲ ዶክመንታሪ ተሰናርቶ ባሳለፍ ነው አርብ ለመርቃት በክቷል የካቲት 2 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት በተደረገ የመረቃት ዝግጅት ላይ ተዋቂ ግለሰቦች ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቤተሰቦቻቸውና አድናቂዎቻቸው ተገኝተው ነበር ዓለማት አከብ ሰርተ ውድ ስጦታዎቻቸው ለዚህ አገርና ለህዝቦች አብሎ ለዓለም ህዝቦች አበርክተው በክብር አርፈዋል ከዚህ በኋላ እኛ የዚህ ዘመን ሰዎች እንዲህን ታላቅ ሰው ስራዎች እንዲጠበቁ እንዲታወቁና አሁን ያለው ሆነ መጪው ትውልድ እንዲጠቀምባቸው ዘመኑ የፈቀደውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ተደራሽ የማድረግ ሐላፊነቱ ለነውስት ይገባል የዛሬው የሲዲ መረቃ ዋናው አላማው በአንድ በኩል የራሳቸውን ታሪክ እና ያበረከቱን ሚና ማሳየት በተለይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ምን ጉዳዮችን ጻፉ በመን ላይ ሰው ሪሚሎ ለማሳየት ሲሆን በሌላ አይነት ደግሞ ይህን ቤተሰብ ለማመስገን ለማክበር ለማሰብ ነው ሪቻርድ ባለብሩ አምሮ በመሪ የሚጓዝ ተዝቆይ ማልክ ታታሪነት ያለው ለረጂም አመታት ውጤት አማይ ነበረ ባቋሙ የጸና ሰው ነበር ሳቸው ያገኔ ታሪክ የሚነግሩበት መንገድና ታሪክናው ቀለል የሚሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ የሚሰሙት ነገር አይከናል ለኔ ግን የዚህ ፋሚሊ መታሰቢያ ምን ወር አለበት ከኔ በላይ ጥሩ ይሄን ሁሉ መረጃ ይሄን ሁሉ የሰውን ትዝታ አቀበላችሁ እንደዚህ ያመጣውን ትረካ ስለጨረሰልን ስለማጣልን በዚህ አይነት መልክ ስለአቀረበልን ሁላችሁም ስም እንዳመሰግን ፈልጎ በተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ ቋንቋ የተዘጋጀው ይህ ኦዲዮ ሲዲ ባለ 68 ደቂቃ ፍጆታ ያለው ነው የኦሮሞ ሳአሊያን ማሐበር ያዘጋጀው የሰል ኤግዚቢሽን ትላንት አዲስ አበባ በሚገኘው የኦሮሚያ ባህል ማዕከል ተከፍቷል ይህ ኤግዚቢሽን ማዕከሉ ከተመሰረተ ጀምሮ የመጀመሪያ ስራው ነው ነው የተባለው ዳምጠው ጋሻው በዛው ተጨማሪ ያለው በኦሮሞ ባህል ታሪክና ማንነት ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ የሰል አውደረኢ በኦሮሞ የባህል ማዕከል በትናንትና ሁለት ተከፍቶ ለይታ ለመቅረብ ይችላል የሰል አውደረዩ የተከፈተው በርካታ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች አባ ገዳዎችና የጥበቡ አፍቃሪዎች በተገኙበት ነበር
ለመጀመሪያ ጊዜ በኦርሞስ አሊያ ማህበር ተዘጋይቶ ለተመልካች ለይታ በቀረበው በዚህ ሰል አውደር ላይ 35 የሚሆኑ ሰአሊያን የተለያዩ ሰል ስራዎቻቸው ለተመልካች አቀርበዋል እዚህ ላይ እንደምታዩ የቡና ሴሬሞኒ ነው አቦል ቡና ነው የሚለው እንግዲህ በተለምዶ በባህላችን አቦል የመጀመሪያው ነው እና ሴቶች ደግሞ ቡናን እንደመተከጃን የሚያዩት ብስጭት አለ ደስታ አለ መተከዝ አለ እና እነዚህ መስመሮቹ እና ቀለሞቹ ያንን እንዲገልጹ ላይ ነው ያለውና ሲትዮ ሲንታ ያለች ግን ለም ብላ መሙላቱን ማጣቀም የውስጧ ችግር አለ እና ቀለሞቹ ነው መውቃትና ተዝቃዛ ቀለሞች አሉ የራስዋን ህይወት እንዲትረው እንዲገልጽ በሚለውና ተመስጣለች ሲኒውና ታይም ግን ይፈሳል አሁን እዚህ ጋር ምንም መለከተው ስራ ያርበኝነት ህይወት የሚል ራስ የሰጠውት ስራ ይ ነው እዚህ ጋር እንደምንም መለከተው ያንዳንዱ ቀለም ቀለም የራስ የሆነ መልክት የራስ የሆነ የሚያስተላልፋቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ኩስ የሆኑ ቀለሞችን እንመለከታለን ግለት ያላቸው ኃይል ያላቸው ፓወር ያላቸው ቀለሞችን እዚህ ጋር እንመለከታለን እዚህ ጋር ደግሞ ቀዝቃዛ የሆኑ ቀለሞችን እንመለከታለን እንግዲህ በእያንዳንዱ ቀለም ውስጥ ተመልካች የራሱ የሚመለከታቸው የሚያያቸው አባቶቻችን ለዚች ሀገር አንድነት ለዚች ሀገር ሰላም ለዚች ሀገር ለዓላዊነት የከፈሉትን መስዋዕትነት እንዲያሳይ እንዲያንጸባርቅ አድርገ እየሰራውት ነው በኦሮሞስ አሊያ ማህበር አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሮሞ ባህል ማዕከል አዳራሽ የቀረበው ይህ የስል አውደር እይ በሰነጥ በቡ ዙሪያ ያሉ ባለሙያዎች ስራዎቻቸውን የበለጠ በማውጣት ለማህበረሰቡ ለማሳየት እንዲችሉ አጋጅ እንደሆነ በለቱም ተጠቅሷል አላማው በክልሉ ውስጥ ስፔሻሊ በክልሉ ውስጥ ያሉትን ከተፈጠሩ ሀብት ጋር ይሁን ከባህላዊ ከጀግንነት ጋር ተያይዘው የተለያዩ በማህበረሰብ ውስጥ በለተለት ኑሮ ውስጥ ህብረተሰቡን ወይ ማህበረሰቡን ሊገልጹ የሚችሉ ጉዳዮችን በጠበብ ማለት ነው በአርት ለማሳየት የተሞከረበት እንትነው አንድም በዚህ ሙያ ላይ የተሰማሩት ለማበረታታት ሁለትም በክልል ውስጥ ያሉትን በአርት አስደግፎ ለማሳየት ሶስተኛ ላይ ደግሞ ለሀገርም ለማስተዋወቅ ማለት ነው ሀገርንም ለማስተዋወቅ ያለው ተቀሚታ ከፍተኛ ነው ብዬ አስባለሁ ከካቲታ 10 እስከ የካቲታ 5 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ ለተመልካሽ ክፍት ሆኖ በሚቆየው በዚህ የሰል አውደር ላይ ከ90 በላይ የተለያዩ የሰል ስራዎች ለተመልካሽ ቀርበዋል በላንጋዶ ኩሪፍቱ የኢትዮጵያ የሳውንድ ሲስተም ፌስቲቫል ባለፈው ሳምንት ተዘጋጅቷል የፌስቲቫሉ አላማ ዳብ የተሰኘውን የሙዚቃ ስልት ለማስተዋወቅ ታስቦ እንደሆነም ተገልጿል ዳብ የሙዚቃ ስልት የሬጌ ሙዚቃ ስልት ሪሚክስ ተደርጎ ይመስ የሚሰራ ስልት ነው ለሁለት ቀናት የቆየውን የሳውንድ ሲስተም ፌስቲቫል የታደሙትን እንግዶች ለማዝናናት ከባህር ማዶ ይመጡ የሙዚቃ ባለሙያዎች ነበሩ እንዲህ አይነት ፌስቲቫሎች መዘጋጀት የእውቀት ሽግግር ለማድረግ እንደሚረዳም ታውቋል ፌስቲቫሉን የደምጽ ባለሙያው ኪንግ ሻይሎ ከራስ ስቱዲዮ ጋር በመተባበር አዘጋጅተውታል በመጨረሻም ዜና አረፍት የክራርና የዋሽንት መምህር የኦርኬስትራ ኢትዮጵያ መስራች የነበሩት አርቲስት መላኩ ገላው በ80 አመት እድሜያቸው አሜሪካ ውስጥ በሚገኘው መኖራ ቤታቸው አርፏል በተለይ በኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ከተስፋይ ለማ ከአሜሪካዊው መሲንቆ ተጫዋች ቻርለስ ሳተንና ከአርቲስት ጌታ መሳይ አበበ ጋር በመሆን የባህል አምባሳደርነታቸውን ለማስመስከር ይችላል በያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤትም የባህል የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት በማይበረታታበት ጊዜ የራሳቸውን የማስተማር ልምድ በመጠቀም ትምህርቱን መስጠት እንደጀመሩና መሰረት እንደጣሉ ይነገርላቸዋል አርቲስት መላኩ ገላው ኑራቸውን በአሜሪካ ካደረጉ ጊዜ አንስቶ በግላቸው በርካቶችን ክራር በማስተማር የቆዩ ነበሩ አርቲስት መላኩ ገላው ባለትዳርና የ
የሰባት ልጆች አባት ሲሆኑ 12 የልጅ ልጆችም አይተዋል ባደረባቸው ህመም በህክምና ሲረዱ ቆይተው ባለፈው ቅዳሜ የካቲት 3 ቀን በአሊ በአርሊንግተን ቨርጂኒያ ቤታቸው በ80 አመት እድሚያቸው ህይወታቸው አልፏል አስክሪናቸውም ዛሬ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የሚሸኝ ሲሆን ቀብራቸውም ነገይ ካቲት 12 ቀን በፈረንሳይ ደብረ ጻሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ከቀኑ በ9 ሰዓት የሚፈጸም መሆኑን ከቤተሰቦቻቸው የደረሰን መረጃ ያሳያል የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ለቤተሰቦቻቸው ለውዳጆቻቸውና ለሙያ አጋሮቻቸው መጽናናትን ይመኛል እንግዲህ ተመልካቾቻችን በሳምንቱ ለነግራችሁ ያሰናዳናቸው ወሬዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ተመልሰን መጣለን እስከዛው መልካም ቆይታ